वेलकम स्टूडंट सक्सेस अकेडमी या ट्वेल्थ ऑनलाइन लेक्चर्स मे तुम सग स्वागत है तो आता अपन बारावी के लेक्चर्स करता प्राख्यान एक गोष लक्षा ठेवा ज्यादा अपन जानेवारी महीने में बारावी जस्ट सुरू के लिए होती अपन ऑसोल्यूशन नवाच चैप्टर घता आठ देखा बगा तो अपना सिलबस डिक्लेयर होता बराबर पनतर जेव सिलबस डिक्लेयर जाए तो ऑसोल्यूशन चैप्टर ऐज इट इज आए तो अपना तो चैप्टर कवर है और आफ्टर लॉकडाउन अपन रोटेशनल डायनेमिक्स सिलबस डिक्लेयर जा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल डायनेमिक्स तो अपन ये कम्प्लीट के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स मे मैं थोड़ा तुम्हारा सिलबस कितपत जाए हाँ तो संगा उद्देश्य है तो पुनः अपन ज्यादा क्लासरूम लेक्चर्स हो रहा है तो अपन रिपीट कराएगा पुनः प्रयत्न रिविजन कराए प्रयत्न करना है कम अस नहीं कि आम्मी ऑनलाइन लेक्चर घर का भाग समझना न समझना तो तसा पूरे गेला इतर कॉलेज के लेक्चर सारा आम्मी करना नहीं पहला हा प्राख्यान फरक लक्षा घया कहीं बरस गैरसम वह लगला है नहीं तो आम्मी ठरवल है कि बाबा शेवटी खूब जो त्रास होता अल तो ऑनलाइन लेक्चर देखी थाम कारण शेवटी कुछ तरी एक सूत्रपना पाजे आम्मी मैक्म रित सग अरेंजमेंट करूँ तुम्हारा प्रोवाइड कराए प्रयत्न करते है आता हा आठ आम एक झूम ची आप सर्व सग एक साधारणपने मीटिंग है एक आठ कभी थी तुम्हारा मेसेज मन कल तो तुम्हारा कल कि प्रॉब्लम्स है झूम से है नहीं टेक्निकल वगैरह आम अड़चण नहीं है मैं लक्ष्य ठेवा जर खूब प्रॉब्लम आए तो आम्मी ठरल है कि नहीं मग शेवटी हमें कहीं तरी कुछ स्टॉप कराएं पाजे मग तेल पर नहीं सभी सगैंस मना टेक्निकली अपन लक्ष खूब स्ट्रांग आहोत इतर क्लासेस से बाहर से क्लासेस से मुल देखी आम रिक्वेस्ट करता है कि आम वीडियो पठवत जावा एवडे ये जीव तोड़ आम्मी टेक्निकली वगैरह प्रयत्न करते आता कभी कभी का होते कि लाइट नसते का कहीं तरी टेक्निकल प्रॉब्लम यो कारण दर रोज लेक्चर घया मिले तो प्रॉब्लम यो साधारणपने पंद्रह जूनपर्यंत लेक्चर चालू होते हा दृष्टि आम्मी सुरुआती थोड़स स्लो घत पाला पंद्रह जूनला चित्र क्लियर जाए कि प्रशासन एवडा लवकर अपने परवानगी देना नहीं तो आता आम्मी सिलबस जो है तो पूरा आता नीत आहोत ये ये सग लक्ष आता आज मैं जी लेक्चर घेना है तुम्हारा पटना नहीं परवा दिवसी ये लेक्चर मैं अर्धा तासा से पौन तासा पूर्ण लेक्चर घत पे लेक्चर घर जेव अपड करा गलो लक्षा आल कि साउंड गायब जा होता अक्सर आल मनु काल लेक्चर अपलोड नहीं तो मु जरा पैलदा स्वतः समझू घया पालक व्यवस्थित समझू संगा ये मे तो अपन दर रोज हा मध्यम एकत्र आहोत आता शक्य तो आम्मी आ प्रयत्न करना है कि दर रोज दोन ती तीन लेक्चर्स प्रत्येक सब्जेक्ट से अपलोड होते कि अपन तैमे तुम्हारा ऑनलाइन हिंदे घे बर तो अपन हलू डेवलपमेंट क्या प्रमाण करू ठीक है तो आज मी नवीन बारावी सिलबसम सेक्शन वन मधला सहावा जो चैप्टर है बर बगा रोटेशन डायनेमिक्स ऑसोलेशन आता सहावा जो चैप्टर है तो चैप्टर च नाव है सुपर पोजिशन ऑफ वेव लक्षा गया चैप्टर च नाव है सुपर पोजिशन ऑफ वेव अपने चैप्टर च नाव है हा मैं चैप्टर आता सुरू करना है कंटिन्ू करना है आता बगा जुनिया सिलबस कड़े जर आम टीचर लोग बगित नवन सिलबस कड़े बगित तो आम एक शंबर टक्के संगू शको कि नवन सिलबस मे तुम्हें पुस्तका वॉल्यूम बगित तो मेरा वाड़ी दिस्ते ब पुस्तका जाड़ी पड़ी दिस्त है कारण अस दिस्त है कि जुनिया सिलबस जे दोन दोन वेगे चैप्टर होते तो चैप्टर एक करूँ एक चैप्टर तैयार के दिस्त है मजे आता जस्ट फॉर एक्जाम्पल रोटेशनल डायनेमिक्स जो आता अपना नवन सिलबस है हा जुनिया सिलबस का जर तुम्हें बढ़ा गला सर्क्युलर मोशन आ रोटेशन मोशन ये दोन चैप्टर एकत्र कर तो चैप्टर आया दिस्त है आम तसच आत्ता पी हा जो चैप्टर घया लगे सुपुरुषण ऑफ व्यूज हा देखी जुनिया सिलबस से दोन चैप्टर लक्षा गया एकत्र कर तैयार के लिए वॉल्यूम जास्त दिस्त है तो जुनिया सिलबस का साउंड व्यू और स्टेशनरी व्यूज अे दोन मोटे चैप्टर होते ये दोनों मिक्स कर चैप्टर तैयार है सुपर पोषण ऑफ व्यूज आसो आता सद्या क्या तुम्हारा दे देवाणेवाण नहीं है फ्त घड़े चेंजेस का आम्मी संगा प्रयत्न करते आम मगस अनुभव आयाम ठीक है अनु एक संगतो पी सी एम बी कुछ ही लेक्चर्स तुम्हें जो ऑनलाइन अटेन्ड करता है तेल सहत एक वही ठेवा पेन ठेवा बरबर है और तुम्हारा वाटल कि डेफिनेशन आ क्वेश्चन आए हैं डायग्राम आए हैं तो तुम्हें स्टॉ पॉज करू शकता है यूट्यूब लिंक तिथे पॉज करू शकता है तुम्हें ती लिखू शकता है ये मे तुम्हारा पे लेक्चरच फीलिंग ये आई वडला पेरेंट्स देखे वाटे कि बाबा आमच विद्यार्थी मज़ा मुलगा मुलगी का स्टडीच करते है नहीं तो बयाच पालकान नुस्त मोबाइल बगता है काी का बगता है मोबाइल में प्रश्न निर्माण होते है और मगत का गन कन्फ्यूजन निर्माण होते हैं मनु मैं मुद्दा थोड़स एक पुढ़ बोलो कि फार जर अभी प्रॉब्लम यहाँ लगे तो आम्मी हे यू ऑनलाइन लेक्चर्स देखी थाम निर्णय घ कारण आम्मी हेपुढ़ आता आखी कि शेवटी तुम्हारे पोचने जो सद्या लॉकडाउन के काम अपने कड़े एक पर है तो कुछ पर ऑनलाइन से मनो जाता है आता झूम है बरेस ऐप्स है तुम्हारा महत्व नहीं थोड़े ऐप्स आम्मी सगे ऐप्समें ट्रायल घूम बसले आहोत 
बरा क्या सगैंत आम जो बेस्ट वाटला तो वाटला हिंदे कुछ यूट्यूब लिंक सा जो तुम्हार हाथ में है एक लोकवेला अगत नहीं बराज वाले मैं संगित है जरा तो समझू सगा तुम्हार कॉलेज मे घता है मनु आम इत घजे लक्षा गया पर का घत नहीं तुम्हार कॉलेज के कि टेक्निकली पूरा आहोत केवड़ केपेबल आहोत आम्मी पेवटी तथन तुम्हारा समझते कि खूब महत्वाच् है कारण शेवटी तुम्हें जो आग्रह करना है हट्ट करना है अभ्यास तो कॉलेजवाला करना नहीं आम करना है ये आम देखे महत्ते तो आम्मी देखी बेस्ट ऑफ बेट देने का प्रयत्न करते हैं आठवड्या अपन एक जूम की मीटिंग घेर है तो वह तुम्हारा जूम से टेक्निकल प्रॉब्लम्स लक्षा ये ठीक है यो मैं लेक्चर कड़ ठीक है लेक्चर कड़े यो मैं ठीक है तो आता मैं लेक्चर कड़े लेक्चर कड़े अतना साधारणपण ब सुपर क्वेश्चन ऑफ वेव्स हिंदे सगत महत्व सुपर क्वेश्चन कड़े अपन नंतर यू पैलदा अपन बोलिए कि वॉट इज बाय वेव्स वॉट इज बाय वेव्स तो लक्षा ठेवा वेव मे ज्यादा अपन मराठी में अकरावी में थोड़स लेक्चर वन मे मैं वेव मे अपन मराठी मन तो लहरी तरंग अंतो बराबर है तो हिस्सा नेमक व्याख्या का डेपरेशन का नेहम्मी एक साधारण उदाहरण संगत आतो कि समझा एक थाम पानी है देर इज अ देर इज अ वॉटर डक्ट आए नॉट अ रिवर रिवर मे पड़त पानी है तस नको वहत पानी नको है थाम पानी है बर सो देर इज अ पॉन्ड अपन मन तो वॉटर पॉन्ड है एंड समझा ये वॉटर पॉन्ड है थाम पानी है और हमें जो तुम्हें दगड़ टाकला इफ यू थ्रो द स्टोन तो वेला तुम्हारा अपन मराठी क्या मन तो लहरी निर्माण मन तो रिपल्स कि तरंग निर्माण मन तो बोरा मे थोड़क का जे मीडियम अगोदर का होते शांत होते जे मीडियम अगोदर का होते शांत होते ज्यादा मैं स्टोन टाकला तो स्टोन टाक स्टोन की जी कायनेटिक एनर्जी है ती को वॉटर पार्टिका से मिला ती एनर्जी का ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर वेला मेडियम मे डिस्टर्बन्स निर्माण मैं हाथ लक्ष है का तो डिस्टर्बन्स कसा है वर खाली वर खाली अबाउट मीन पोजिशन है ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स तैयार जेव वेव निगुन जा रहा है तो वाला पुनः मीडियम का होना है आई तो हो रहा है सो वेव इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स लक्षा गया मजा शब्द वर्डिंग वेव इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स प्रोड्यूसड इन द मीडियम प्रोड्यूसड इन द मीडियम कि ट्रैवल थ्रू द मीडियम आता वेव पूरे जाते हैं मनना ट्रैवल थ्रू द मीडियम कि प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम बरतर विदाउट चेंजेस फॉर्म वेव निगुन ग एनर्जी गैर पुनः तो पानी है तस होते स्वरूप बदलत नहीं तर फॉर्म बदलत नहीं सो इट इज विदाउट चेंज इट्स फॉर्म मजे वेव की जो डेफिनेशन करा जा वेव इज एंड ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स विच ट्रैवल थ्रू द मीडियम विदाउट चेंज इन इट्स फॉर्म आसा जो डिस्ट ऑसिल डिस्टर्बन्स है तेला अपन मन तो वेव लहरी कि तरंग सग लक्ष मे जर मैं डेफिनेशन मे लिया तो मैं कस लिखू शको संगा बर वेव इज एन वेव इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स वेव इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स विच प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम पुढ़ पुढ़ जाने ट्रैवल करने ट्रैवल पुढ़ करने इट इज कॉल्ड प्रोपोगेट प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम विदाउट चेंज इन इट्स फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज वेव दैट इज कॉल्ड एज वेव लहरी कि तरंग लक्षा मैं क्या मटल व्यवस्थ तो व्यवस्थ से ज्यादा वेला तुम्हारा एखाद उदाहरण डोया समझाए तो मैं आता संगे उदाहरण लक्ष्य ठेवा कि देर इज अ पॉइंट ऑफ वॉटर इफ यू थ्रो द स्टोन इन इट इट इज द ऑसिलेटेड डिस्टर्बन दैट इज कॉल्ड एज वेव आता मैं संगित कि वेव प्रोपोगेट होते बर मे वेव प्रोपोगेट होता पुढ़ पुढ़ जता मीडियम लगते क्या नहीं लगत बर इफ यू रिक्वायर द मीडियम और नॉट रिक्वायर्ड मीडियम हेन ते दोन टाइप्स पड़ेले हैं बगाते दोन टाइप्स कुछ ले ज्यादा मीडियम की गरज आती पुढ़ जाने मीडियम न से तरी पुढ़ जाऊ शक नहीं मीडियम जर आल तो प्रोपोगेट होट वेव्स आर कॉल्ड एज मेकैनिकल वेव्स दैट वेव्स आर कॉल्ड एज मेकैनिकल वेव्स सग्या वेव्स न मीडियम की गरज लगते का नहीं का ही वेव्स अशा कि जन मीडियम की गरज लगत नहीं मे मैं संगा आता ऊन जेव पड़ता है लाइट कम फ्रॉम सन आता सूर्यापासन पृथ्वी पर आधी मे बच वैक्यूम पे मजे मीडियम नहीं है असप है तरीपन लाइट अपनेपर्यंत पोचते थे ऊन अपनेपर्यंत पोचते मे लाइट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम मीडियम नसता पे ट्रैवल होता मजे का ही व्यवज अ कि जैना प्रोपोगेट सा मीडियम की गरज नहीं आशा अपन का मैं बयापैकी तुम्हारा अकरावी में ऐकून महत्ते दैट व्यवज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक व्यवस तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक व्यवस दैट आर कॉल्ड एज शॉर्ट वी कॉल्ड एज ई एम व्यवस्थित अपन मन तो ई एम व्यवस्था अकरा मे इलेक्ट्रोमैटिक व्यवस्था चैप्टर्स होता 
आता अकरावी मध्ये आपण थोडंफार कानावरती सगळे शब्द पडले असतील त्या फक्त मी रिवाइज करवले अजून मी मूळ आपल्या बारावीच्या चॅप्टरकडे आलेलो नाही आहे हे रिव्हिजन सध्या चालू लक्षात ठेवा म्हणजे थोडक्यात वेव्स ऑस्लिटू डिस्टर्बन्सला बरोबर आहे प्रोपोगेट करण्यासाठी इफ मिडियम रिक्वायर्ड मेकॅनिकल वेव्स इफ मिडियम नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोमॅनिक वेव्स म्हणजेच इलेक्ट्रोमॅनिक वेव्स कॅन ट्रॅव्हल थ्रू व्हॅक्युम पण मेकॅनिकल वेव्स व्हॅक्युम मधून ट्रॅव्हल होत नाही मग मेकॅनिकल वेव्सची एक्झाम्पल कुठले कुठले आता मी बोलतोय साऊंड समजा माझ्या समोर एखादा व्यक्ती उभारला असेल त्याला माझा आवाज कधी जाईल हो जेव्हा आमच्या दोघांच्या मध्ये एअर हे मिडियम असेल तर समजा आमच्या दोघांमधले एअर हे मिडियम काढून टाकलं तर त्याला मी दिसेन माझ्या हातवर दिसेल पण माझा आवाज पोचणार नाही कारण साऊंडला कशाची गरज आहे मिडियमची इफ मिडियम रिक्वायर्ड मेकॅनिकल व्यवस्था त्यामुळे साऊंड व्यवस्थ आर साऊंड वेव्ज आर मेकॅनिकल वेव्ज वॉटरच्या वेव्ज वॉटर मिडियम लागतं बरोबर आहे का वॉटर वेव्ज ह्या देखील कुठले मिडियम आहे इट मिडियम रिक्वायर्ड मेकॅनिकल वेव्ज त्यानंतर समजा मी ह्या भिंतीला दोरी एक बांधली रोप बांधला आणि त्याला जर जग दिला हिसका दिला तर त्याच्यामध्ये वेव पुढे जाणार आहे पण जर मी दोरी कापली तर पुढे जाईल का नाही म्हणजे त्याला मिडियमची गरज आहे म्हणजे वेव्ज ऑन स्ट्रिंग्ज वेव्ज ऑन स्ट्रिंग्ज एक्सेट्रा किंवा वेव्ज ऑन स्प्रिंग थोडक्यामध्ये स्प्रिंग आहे ह्या सगळ्या जे आहे याच्यामध्ये मिडियमची रिक्वायरमेंट आहे फॉर प्रपोगेशन ऑफ वेव मिडियम इज रिक्वायर्ड सो दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ मेकॅनिकल व्यूज ठीक आहे इलेक्ट्रोमॅनिक व्यूज कुठूया इलेक्ट्रोमॅनिक व्यूज मध्ये मी मगाशी बोलता बोलता एक एक्झाम्पल सांगितलं लाईट कॅन ट्रॅव्हल थ्रू व्हॅक्युम त्याला मिडियमची गरज नाही लाईट व्यूज त्यानंतर एक्सरेज कधी एक्सरे काढला असेल तर बघा एक्सरे काढताना मिडियमची गरज लागत नाही एक्सरेज किंवा त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो रेडिओ व्यवस आपण एफ एम वगैरे जे बघतो रेडिओ व्यवस हे ही जे एक्झाम्पल्स आहेत हे कशाचे आहेत इलेक्ट्रोमॅटिक वेवची नक्षल सांगेन डोक्यामध्ये फिक्स ऑस्लो डिस्टर्बन्स वेव्स देर आर टू टाईप्स डिपेंडिंग अपॉन मिडियम रिक्वायर्ड इफ मिडियम नॉट रिक्वायर्ड इफ मिडियम रिक्वायर्ड मेकॅनिकल व्यवस इफ मिडियम नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोमॅटिक व्यवस साऊंड इज अ मेकॅनिकल व्यव मिडियम रिक्वायर्ड लाईट इज अ इलेक्ट्रोमॅटिक व्यव व्यव डू नॉट रिक्वायर मिडियम असे तिथेपर्यंत ठीक आहे आता ह्याच्यामध्ये मी जी पुढे सरकणार आहे ह्या चॅप्टरमध्ये आपण इलेक्ट्रोमॅटिक व्यूज बद्दल शिकणार नाही ह्या चॅप्टरमध्ये आपण कशाबद्दल शिकणार आहे ऑल फोकस इज ऑन द मेकॅनिकल व्यूज आता मेकॅनिकल व्यूजमध्ये पुन्हा दोन टाईप्स पडू शकतात लक्षात घ्या मेकॅनिकल व्यूजमध्ये दोन टाईप्स पडू शकत असतात समजा एक वेव अशी आहे की जी कंटिन्युअसली एक्शा पॉझिटिव्हला चालली आहे बघा ही वेव कुठे चालले एक्शा पॉझिटिव्ह कंटिन्युअसली एका दिशेमध्ये चालले असेल तर त्याला म्हणायचं प्रोग्रेसिव्ह वेव दॅट वेव आर कॉल्ड ॲज प्रोग्रेसिव्ह वेव बरोबर आहे पण काही वेव तुम्हाला असे दिसतील की एका ठिकाणी थांबल्यासारखे दिसतील बघा रिझल्टंट वेव का दिसेल तुम्हाला एका ठिकाणी तर ही नॉट गोईंग फॉरवर्ड नॉट गोईंग फॉरवर्ड अशा काही वेव्ज आहेत की थांबल्याप्रमाणे आहेत दोन सो दे आर कॉल्ड ॲज स्टेशनरी वेव्ज ऑर ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्टँडिंग वेव्ज लक्षात घ्या याचे ऑर ना ओपन लक्षात ठेवा दे आर कॉल्ड ॲज स्टेशनरी वेव ऑर स्टँडिंग वेव्ज आणि ह्यांना काय म्हणतात प्रोग्रेसिव्ह वेव किंवा ते पुढे पुढे जातात दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रॅव्हलिंग वेव्ज दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रॅव्हलिंग वेव्ज लक्षात येते वेव्स मेकॅनिकल वेव्स इलेक्ट्रोमॅनिक वेव्स फोकसिंग ऑन मेकॅनिकल वेव्स देर आर टू टाईप्स आता ह्या टिक ह्या ठिकाणी टाईप्स कशावरून पडले म्हणजे मेकॅनिकल आहे म्हणजे दोन्हीकडे मिडियम रिक्वायर्ड आहे फक्त ट्रॅव्हलिंगमध्ये असेल बरा मग डिफाईन प्रोव्हिसिव्ह वेव सांगा बघू डेफिनेशन ऑफ प्रोव्हिसिव्ह अ वेव विच कंटिन्युअसली ट्रॅव्हल इन द सेम डायरेक्शन अ वेव विच कंटिन्युअसली ट्रॅव्हल इन द सेम डायरेक्शन म्हणजे एकशा पौर्डूला असेल तर पौर्डूला समजा एकशा निगेटिव्हला असेल तर निगेटिव्हला पण ती कंटिन्युअसली पुढं पुढं जात राहते दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रोग्रेस प्रोग्रेस शब्द कधी वापरतो आपण एखादा जर मार्क वाढवत असेल वीस मार्क पंचवीस मार्क तीस मार्क त्याला प्रोग्रेस म्हणणार का वीस पंधरा बारा दहा याला प्रोग्रेस म्हणणार का नाही सो प्रोग्रेस वेव म्हणजे काय वेव कंटिन्युअसली मुव्हिंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इज कॉल्ड ॲज प्रोग्रेस वेव ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रॅव्हलिंग वेव बरं पण आपण पुढं ह्या चॅप्टरमध्येच मग असे मी सांगितलं ह्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव पण आहे मग अनादर मेकॅनिकल व्यूजचा अनादर प्रकार कुठला तर काही व्यूज असे आहेत की जे एकमेकांमध्ये मिक्स झाल्यानंतर नॉट गोईंग फॉरवर्ड नॉट गोईंग बॅकवर्ड त्या व्यूज काय होतात त्याच ठिकाणी थांबत असतात त्या व्यूज काय होतात त्याच ठिकाणी थांबत असतो दे आर कॉल्ड ॲज द स्टेशनरी व्यूज लक्ष आलं मग ह्या चॅप्टरमध्ये जो पहिला भाग आहे आता आपण पूर्व म्हणजे आपण ह्या चॅप्टरमध्ये हे दोन्ही शिकणार आहे त्यातलं स्टार्टिंग जे शिकणार आहे कुठलं प्रोग्रेसिव्ह वेव शिकणार आहे इथं पण लक्षात येते कुठल्या आहे प्रोग्रेसिव्ह पण हे प्रोग
लक्षा आल यू अपन आता पूर्वी सीवे कड़क ठीक है बता मैं सग हेरा ची टेबल लक्षा ठेवा कारण आता अपना सिलबस थोड़ा सा वास्ट जा बारावी का ज्या ज्यादा एक्सप्लेनेशन विथ हिंट्स अल तो लक्षा ठेवा मैक्जिम प्रयत्न कराए जाता घोकमपट्टी जास्त करू चल नहीं करता सुधा यार नहीं एवडा सिलबस वास्ट है लक्ष्य आल मत आसा जो प्रश्न पड़ा अनेकदा मैं रिपीट करते डिफाइन प्रोग्रेसिव वेव्स का संगा डेफिनेशन संगा बोगा अनेकदा बोला मना मधे बोला बोला मना मधे वेव्स विच ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन विच ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्ुअसली वेव्स विच ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्ुअसली इज कॉल्ड एस कि आर कॉल्ड एस प्रोग्रेसिव वेव्स तक मना च प्रोग्रेसिव वेव्स मे आता मैं एक समझा वेव अभी दाखोली एकशे पॉइंट डायरेक्शन है बरबर हम समझा हि वेव चाल समझा एकशा पॉजिटिवला चाल एकशा पॉजिटिव चाल मैं लक्ष्य ठेवा एखाद जर व्यव मटल तो मैं आखरवी मन आठते एखाद व्यव मटल कि गोषी एप्लिकेबल है तेल एम्प्रूव आला वेवलेंथ आना फ्रिक्वेन्सी आना पीरियड आना हा सग गोषी एक व्यव मटल कुछ ले चार के पांच फैक्टर एप्लिकेबल आना मैक्जिम डिस्प्लेसमेंट एम्प्लिट्यूड बर टू पाय फे डिफरस मतलब आड़वांतर अल तो वेवलेंथ क्या नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेन्सी आव बर नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम इज कॉल्ड एस फ्रिक्वेन्सी मनू शको आ चौथी पीरियड से संगा बहू द टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन वेव इज कॉल्ड एस पीरियड हे अपने बेसिक गोषी महत्ती है मत प्रोग्रेसिव वेव च अपने जो प्रॉपर्टीज विचार का विचार गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ बता एक प्रॉपर्टीज रिपीट करना है तुम्हें लिखू शकता है कि एक्सप्रेसन ऐकू शकता है नंतर नोट्स मे कि तुम्हार पुस्तका मे पुनः बहू शकता है बोगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव व्यवस्थ सगत पैलदा प्रोग्रेसिव व्यव मे मेकैनिकल व्यवस्थे मजे तो व्यवस्थ कुछ जा रहा है मीडियम मधुन ज्यादा मीडियम मधुन जो तुम्हारे लक्ष्य देते क्या बगा पार्टिकल जो है तो इतने वर खाली होते बह मैक्सिम पुनः इतना मैक्सिम थोड़क हि मेन पोषण भोवती हा का कर रिपीट मोशन करते हा मोशन लगन शिकलो हो तो दैट इज कॉल्ड एस सीम्पल हार्मोनिक मोशन मे हिंदे सगत पैली प्रॉपर्टी क्या था इन प्रोग्रेसिव यो पार्टिकल परफॉर्म्स सीम्पल हार्मोनिक मोशन पहली प्रॉब्लम लक्ष्य आई इन प्रोग्रेसिव यो पार्टिकल परफॉर्म्स सीम्पल हार्मोनिक मोशन इतना तुम्हारा ऑसोलेशन च नॉलेज गरजे है सेकंड हमें प्रत्येका एम्प्लिट्यूड प्रत्येका पीरियड प्रत्येका जी फ्रिक्वेन्सी का है सेम आते मे सेम एम्प्लिट्यूड इन प्रोग्रेसिव यो प्रत्येक पार्टिकल एम्प्लिट्यूड कसा है सेम एम्प्लिट आतो एम्प्लिट्यूड सेम क्या क्या संगना पीरियड सेम हा सग गोषी क्या सेम आता हा सग गोषी सेम आता थर्ड प्रॉपर्टी क्या संगता है आता मैं संगा एक पार्टिकल इत है दुसरा पार्टिकल इत है तीसरा पार्टिकल इत है मे पार्टिकल टू पार्टिकल हेच फेज का हो तो चेंज हो तो बहुत जीरो है इत पाय बाय टू आल तो इत समा कि टू पाय मे पार्टिकल टू पार्टिकल देर इज अ चेंज ऑफ फेज सो फेज चेंजेस पार्टिकल टू पार्टिकल है तुम्हें संगू देर इज अ चेंज ऑफ फेज बर है फेज चेंजेस ये मैं फिर एक्सप्लेन करते हैं फेज चेंजेस बराबर पार्टिकल टू पार्टिकल पार्टिकल टू पार्टिकल फेज का हो तो चेंज हो तो लक्ष फोर्थ नंबर से जर सी क्या संगू शकता संगा आता मैं संगा हा पार्टिकल जो सीम्पल हार्मोनिक मोशन करता से अबाउट मेन पोजिशन तो हिंदी मेन पोजिशन तुम्हारा आठते का हि क्या जा दोन का एक्सट्रीम पोजिशन हा दोन का एक्सट्रीम पोजिशन व ज्याला व्यव जाते वेन द व्यव प्रोपोगेट्स आची मोशन चालू आते वेला हा हेच हा पार्टिकल परमनंटली रेश पोषण कभी से नहीं तो टेम्पररी रेश पोषण लो कुछ एक्सट्रीम पोषण लक्षा गया पार्टिकल कम टू रेस्ट टेम्पररी पार्टिकल कम टू रेस्ट टेम्पररी एट एक्सट्रीम पोषण एक्सट्रीम पोषण लो तत्पुरता का हो तो रेस्ट पोषण लो पुनः कुछ यो पुढ़ एक्सट्रीम लो पार्टिकल परमनंटली रेस्ट पोषण ये नहीं इट कम टू रेस्ट टेम्पररी एट एक्सट्रीम पोजिशन लक्षा आल मे पार्टिकल टेम्पररी रेस्ट पोजिशन हो तो पार्टिकल इज एट रेस्ट पोजिशन टेम्पररी एट एक्सट्रीम पोजिशन तत्पुरता तो 
एक्सट्रीम विषय होतो बरं पण ज्या वेळेला तो मीन पुष्पस पास होतो आपण शिकलो असोशन मध्ये त्यावेळेला इट हॅज मॅक्सिमम वेलोसिटी इट हॅज अ मॅक्सिमम वेलोसिटी व्हेन इट पासेस मीन पोझिशन जेव्हा तो मीन पोझिशन पास करतो लक्षात घ्या व्हेन इट पासेस मीन पोझिशन इट हॅज मॅक्सिमम वेलोसिटी ह्या दोन चौथ्या आणि पाचव्या प्रॉपर्टी मी एकदा अनेकदा रिपीट करतो बघा पार्टिकल डो नॉट हॅव परमनंट रेस्ट पोझिशन इट हॅज टेम्पररी रेस्ट पोझिशन ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन एक्स्ट्रीम पोझिशनला तात्पुरती रेस्ट पोझिशन येते आणि जेव्हा